നമസ്കാരം എൻ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് എയർപോർട്ടുകൾ വഴി സ്വർണവും പണവും കടത്തുന്നവരെന്നും സൂചന വിവാദങ്ങൾക്കും ആശങ്കയ്ക്കും ഒടുവിൽ കരുവാര കൊണ്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിലെ മണൽ നീക്കൽ തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം റമദാനിലെ അവസാന നാളിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളും റിലീഫ് വിതരണവും സജീവം വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിലെ കണ്ണികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത് സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ടവർ സ്വർണവും പണവും കടത്തുന്നവരാണെന്നും സൂചനയുണ്ട് എടവണ്ണ കാരക്കുന്ന് സ്വദേശി ഫസൽ റഹ്മാൻ എടവണ്ണ മുണ്ടേങ്ങൽ സ്വദേശി കളപ്പാടൻ മുഹമ്മദ് നിസാം അരീക്കോട് മൈത്രി സ്വദേശികളായ പാറക്കൽ അബ്ദുൽ നാസർ പാറക്കൽ ഷിഹാബുദ്ദീൻ എടവണ്ണ ഒതായി നെഞ്ചേരി സ്വദേശി കക്കടത്തൊടി സാക്കിർ ഹുസൈൻ എന്നിവരെയാണ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഡി വൈ എസ് പി ടി ശിവദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എയർപോർട്ട് മാർഗം ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് തുവൂർ ഹൈസ്കൂൾ പടിയിൽ വെച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ എയർപോർട്ടുകൾ വഴി സ്വർണവും പണവും കടത്തുന്ന വൻ ലോബികളിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിൽപ്പെട്ട കൊട്ടേഷൻ സംഘം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം ഭാഗങ്ങളിലെ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപ്പെട്ടവരുമാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിലെ കരിയർമാരാണെന്ന് സംശയിച്ച് മലപ്പുറം ചെമ്മാട് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിരപരാധികളായ മൂന്ന് യുവാക്കളെ തുവൂരിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ വാഹനമിടിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലായത് കരുവാരകുണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ചെമ്മാടുള്ള ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ട് തന്ത്രപൂർവം തുവൂരിലേക്ക് രാത്രിയോടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാണ്ടിക്കാട് മുണ്ടക്കോട കൂട്ടുമുണ്ടയിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നടത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ആളുകൾ ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുത്തു മുണ്ടക്കോട് കടുമുണ്ടയിലെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കിയ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി മാനവിക ഐക്യത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകളാണ് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത മുണ്ടക്കോട് മഹല് കാസി അനസ് യമാനി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി നല്ല യോജിപ്പോടുകൂടെ നല്ല ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഒരു സമൂഹ നോമ്പ് തുറ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള നാടിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യത്തിന് ഉതകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ റബ്ബ് താര തോഫിയക്ക് തരട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഐക്യം പരസ്പര എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലെ യോജിപ്പ് അത് കലാകാലം നല്ല നില കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് മഹല് സെക്രട്ടറിമാരായ തൊണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞു തൊണ്ടിയിൽ വീരാൻകുട്ടി വാർഡ് അംഗം കൊരമ്പയിൽ ശങ്കരൻ ഉസ്മാൻ നാണി കടുമുണ്ടയിൽ നീലാണ്ടൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു അലി ബിൻ ഷാദ് ടി സാബിർ റിയാസ് ആഷിഫ് സൽമാൻ അഷ്റഫ് പ്രിൻസ് അരുൺ ഷിബിലി അനീഷ് സഫീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട് കൊളപ്പറമ്പ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സമൂഹ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളിക്ക് സമയം നടന്ന നോമ്പുതുറയിൽ മുന്നൂറിൽ പരം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക തീർത്ത് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന സമൂഹ നോമ്പുതുറയാണ് കൊളപ്പറമ്പ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടേത് ജാതിമത ഭേദമന്യുള്ള നാടിന്റെ സൗഹൃദ മുഖമാണ് ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ കാണാനാവുക നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യമം വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ തീരുമാനം പറമ്പ് ജനകീയ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഫ്താർ മീറ്റിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഈ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇഫ്താർ മീറ്റ് 
ഒരു ഇഫ്താർ മീറ്റ് എന്ന് എന്നതിലുപരി ഒരു മത ജാതി മത ഭേദമല്ല ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ വേദിക്കും കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ അവസരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇഫ്താർ മീറ്റിലൂടെ പിന്നെ വരും വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനമായി പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വി നിസാർ എം കെ ഷൌക്കത്ത് വി സമദ് കെ ഷംസുദ്ദീൻ സി ഹാരിസ് വി സുഹേൽ മൻസൂർ പറവട്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്ട്രോണിക്സിന്റെ സൗജന്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പാണ്ടിക്കാട് ബേസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അക്കാദമി നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ടി അജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോട്ട്രോണിക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണ്ടിക്കാട് ബ്ലേസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയത് സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം ഡി കെ പി സുദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പി പി ഇസുദ്ദീൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എസ് സി പ്രൊമോട്ടർ പി കെ ഷിജു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നാടിൻ നന്മയ്ക്ക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൈത്താങ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു മഞ്ചേരി പുല്ലൂർ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി മഞ്ചേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ഷാൻ കൊടവണ്ടി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഞ്ചേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫ മേച്ചേരി നിഷാദ് അലി നിസാർ തോട്ടത്തിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഫിറോസ് മേച്ചേരി റാഫി വള്ളാഞ്ചിറ നിസാർ മേച്ചേരി ഷാഫി വിളക്കുമഠത്തിൽ സാദിഖ് മേച്ചേരി സിറാജ് സഞ്ജിത് മേച്ചേരി റിഫാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി വിവാദങ്ങൾക്കും ആശങ്കയ്ക്കും ഒടുവിൽ കരുവാരകൊണ്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിലെ മണൽ നീക്കൽ പ്രവർത്തി തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസത്തിനകം മണൽ പുഴയിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിലാണ് ഒലിപ്പുഴയിലെ ചേറുമ്പ് ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിൽ മണലും മണ്ണും അടിഞ്ഞുകൂടിയത് പിന്നീട് കരുവാരകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും മറ്റു കാരണങ്ങളും മണൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി വൈകാൻ കാരണമായി വിഷയത്തിൽ പൊതുജനം പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചതോടെ എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് ഒരു മാസത്തിനകം മണൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിനായി റിവർ മാനേജ്മെന്റ് അൻപത്തി ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് എന്നാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പ്രതിസന്ധിയായി ഇതിനിടയിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം തീർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി തുടങ്ങിയത് പുഴയിൽ നിന്നും മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോരിയെടുക്കുന്ന മണൽ പുന്നക്കാട്ടുള്ള പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ കൂട്ടിയിടാനാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് മഞ്ചേരി മെഹബൂബ് മില്ലത്ത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വട്ടപ്പാറ കമ്മിറ്റി പതിമൂന്നാമത് പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കെ പി ഇസ്മായിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഹബൂബ് മില്ലത്ത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വട്ടപ്പാറ കമ്മിറ്റി പതിമൂന്നാമത് പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ പി ഇസ്മായിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് എല്ലാ റമദാൻ മാസവും ഓണത്തിനും കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി വരാറുണ്ട് എന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഐ എൻ എൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് മഞ്ചേരി മുഹമ്മദ് അലി അലുവി മാരിയാട് കെരീം കെ പി ഇബ്രാഹിം ഹാജി നൌഷാദ് മാരിയാട് ഷംസീർ കരുവന്തുരുത്തി എൻ എം മസ്കൂദ് സാലിം മഞ്ചേരി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സെഡ് സാഹിബ് മരിച്ച അന്ന് മുതൽ കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹബൂബ് മില്ലത്ത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എം എൻ സി ടി പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മല വട്ടപ്പാറ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓണത്തിനും പെരുന്നാൾക്കും ഇതുപോലുള്ള കിറ്റുകൾ കൊടുത്ത് പാവങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അടുത്ത വർഷം 
മഞ്ചേരി കച്ചേരിപ്പടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നര മണിയോടെയാണ് സംഭവം നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് റോഡരികിലെ മെയ്ഫ്ലവർ മരം കടപുഴകി വീഴുകയായിരുന്നു ഡ്രൈവർ മഞ്ചേരി മംഗലശ്ശേരി സ്വദേശി പുളിക്കൽ സുഫൈലിനെ പരിക്കുകളോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഓട്ടോ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു മഞ്ചേരി ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തിയാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് മഞ്ചേരി ട്രോമാ കെയർ വോളണ്ടിയർമാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി മഞ്ചേരി വട്ടപ്പാറ വട്ടപ്പാറ കോളനിയിലെ യുവജന കൂട്ടായ്മ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷമാണ് പഠനരംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തിയവരെ അനുമോദിക്കുന്നത് പോയ അധ്യയന വർഷം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു കുട്ടികൃഷ്ണ പണിക്കർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാട്ടിലെ മുതിർന്ന പൗരൻ ചെറുതൂമ്പൻ ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനകിറ്റ് വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ജിതേഷ് ദീപേഷ് ഷിബിൻ ജിബിൻ പ്രണവ് ജിനേഷ് വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി രണ്ടാമത് യുവജന കൂട്ടായ്മ വട്ടപ്പാറ കോളനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഠനകിറ്റ് വിതരണവും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള ഉപഹാരവും ഇന്ന് ഇവിടെ കോളനിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് മറ്റേ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളൊരു പഠനകിറ്റ് വിതരണവും അതോടൊപ്പം ഇതുപോലെ ജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരവും നടത്തുമെന്നും പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഇനിയുള്ള കാലത്തിൽ കീഴാറ്റൂർ സെൻട്രൽ ബോയ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സമൂഹ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചു കീഴാറ്റൂർ പൂന്താനം ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം നടത്തിയ നോമ്പുതുറയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു കീഴാറ്റൂർ സെൻട്രൽ ബോയ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സമൂഹ നോമ്പുതുറയാണിത് പൂന്താനം ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച നോമ്പുതുറയിൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ മുന്നൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ റഫീഖ് സെക്രട്ടറി കെ മുനീർ ട്രഷറർ എൻ റഷീദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഏറ്റ് നടത്തുന്നൊരു സംരംഭമാണ് ഒരുപാട് ക്ലബ് തുടങ്ങിയിട്ട് എട്ട് വർഷത്തോളമായി പക്ഷെ ഒരുപാട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സമൂഹ നോമ്പുതുറ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട എന്നാലും മാക്സിമം കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എടത്തനാട്ടുകര വട്ടമണ്ണപ്പുറം സി എച്ച് സെൻറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ കിറ്റും വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് ദാനവും നടത്തി കെ എസ് എച്ച് എം കോളേജിൽ നടന്ന പരിപാടി അഡ്വക്കറ്റ് അനുഷ്ഠാൻ സുധീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുലേക്കളത്തിൽ മൂസ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ പാറക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മടത്തുർ അഹമ്മദ് സി മുഹമ്മദ് അലി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി ഹംസപ്പ എം പി എ ബക്കർ എൻ എം അലി കെ കോയ പി അൻവർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് വിജയികളായ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെയും യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ വിജയികളായവരെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലീഗ് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ അണികൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണ് റംസാനിന്റെ മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നോമ്പല്ലാത്ത കാലത്ത് ലീഗ് പാർട്ടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ പാണ്ടിക്കാട് പൂളമണ്ണ മസ്ജിദ് റഹ്മാനിയ കമ്മിറ്റി പ്രദേശത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെരുന്നാൾ കിറ്റുകൾ നൽകി മസ്ജിദിൽ നിന്ന പരിപാടി മഹല് ഖത്തീബ് കെ കെ മുഹമ്മദ് അലി ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മസ്ജിദ് റഹ്മാനിയ ജിദ്ദ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്താറുള്ള പെരുന്നാൾ കിറ്റ് വിതരണമാണ് മസ്ജിദിൽ വെച്ച് നടന്നത് പ്രദേശത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് പൂളമണ്ണ മഹൽ ഖത്തീബ് കെ കെ
ടി എച്ച് ഫൈസൽ കരിമ്പിൽ സമീർ ടി എച്ച് നൗഷാദ് വി ടി സുനീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് എടയാറ്റൂർ സെൻട്രൽ ബോയ്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അവാർഡ് ദാനവും ഇഫ്താർ സംഘമോ നടത്തി എടയാറ്റൂർ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാ കേന്ദ്ര മദ്രസ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി തൊയ്ബ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടയാറ്റൂർ സെൻട്രൽ ബോയ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള ഇഫ്താർ സംഗമവും അവാർഡ് ദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചത് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സംസ്ഥാന പൊതുപരീക്ഷ തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി തുടർന്നാണ് ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കുചേർന്നു എടയാറ്റൂർ ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാ കേന്ദ്ര മദ്രസയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സെൻട്രൽ ബോയ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വി റൌഫ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ഒ വി അലി വി റഷീദ് പി മുജീബ് പി ജുനൈദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഇഫ്താർ സംഗമത്തിന് സി ടി സൈനുദ്ദീൻ വി അഫ്സൽ സി കെ മുബഷീർ ടി കെ ഫസൽ വി ഷബീബ് ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി വി സനാഹ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പാണ്ടിക്കാട് പെരുമ്പുല്ല യാസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ക്ലബ് പരിസരത്ത് നിന്ന പരിപാടി വാർഡംഗം പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുപരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പെരുമ്പുള്ളി യാസ്ക് ക്ലബ്ബ് അനുമോദിച്ചത് ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി വാർഡ് അംഗം പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ ബൈജുമോൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി നിബിൻ ദാസ് ഉണ്ണി ഒഴുക്കുംപുറത്ത് സുരേഷ് ബാബു മധു ഒഴുക്കുംപുറത്ത് ബിജു കെ വിശ്വം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് ഇഫ്താർ വിരുന്നും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട് എറിയാട് പരേതനായ എറിയാട്ട് വീട്ടിൽ ചെക്കന്റെ ഭാര്യ കുപ്പച്ചി അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യുവാക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടത് എയർപോർട്ടുകൾ വഴി സ്വർണവും പണവും കടത്തുന്നവരെന്നും സൂചന വിവാദങ്ങൾക്കും ആശങ്കയ്ക്കും ഒടുവിൽ കരുവാര കൊണ്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിലെ മണൽ നീക്കൽ തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം റമദാനിലെ അവസാന നാളിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളും റിലീഫ് വിതരണവും സജീവം ഇതോടെ ഈ വാർത്ത വളർത്തി സമാപിച്ചു നമസ്കാരം